வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டாபிக் மெட்டீரியல் டெஸ்டிங்கில் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த இம்பேக்ட் டெஸ்ட்லே ஐசா டெஸ்ட் அண்ட் சார்பி டெஸ்ட்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு டைப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இம்பேக்ட் லோடுனா என்னென்னு தெரியணும் இம்பேக்ட் லோடுனா அது ஒரு ஷாக் லோட் ஆர் சடன்லி அப்ளைடு லோடு ஒரு மெட்டீரியல் மேலே சடனாக வந்து ஒரு பொருள் மோதுதுன்னா அப்போ ஏற்படக்கூடிய அந்த லோடு தான் பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் லோடுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு மெட்டீரியலில் கிராஜுவலாக ஒரு டென்சைல் லோடோ இல்லை கம்ப்ரஸிவ் லோடோ அப்ளை ஆகும்போது அந்த மெட்டீரியல் ஆக்ட் ஆகிறத விட இம்பேக்ட் லோடில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மெட்டீரியல் கூட பார்த்திங்கன்னா இம்பேக்ட் லோடு வரும்போது உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த இம்பேக்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுதுன்னா ஒரு மெட்டீரியல் அந்த இம்பேக்ட் லோடு எந்த அளவுக்கு தாங்குது எவ்வளோ வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற அந்த எபிலிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இம்பேக்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம மெட்டீரியலில் செய்கிறோம் இம்பேக்ட் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது அந்த மெட்டீரியலுடைய எந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஃபைனல் ரிசல்ட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலுடைய டஃப்னஸ் ஒரு மெட்டீரியலுடைய டஃப்னஸ்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மெட்டீரியலுடைய இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த் தெரிஞ்சிடும் டஃப்னஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டஃப்னஸ்ங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு பிளாஸ்டிக் டீஃபர்மேஷனை சந்திக்கும் போது ஒரு லோடு அது மேலே ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த எனர்ஜியை எவ்வளோ அளவுக்கு அப்சார்வ் பண்ணுதுங்கிற ஒரு எபிலிட்டி ஸோ அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற அந்த லோடு அந்த எனர்ஜியை வந்து அந்த மெட்டீரியல் அப்சார்வ் பண்ணிக்கிச்சுன்னா ஃபெயில்யூர் ஆகாது அப்சார்வ் பண்ண முடியலன்னா அந்த மெட்டீரியல் ஃபெயில்யூர் ஆகும் இதுதான் வந்து டஃப்னஸ் ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குதுன்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து நிறைய எனர்ஜியை அப்சார்வ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டியோடு இருக்குது ஸோ இம்பேக்ட் லோடையும் அது தாங்கும் இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப அதிகம்னு நம்ம சொல்லலாம் டஃப்னஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியலுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்டு டக்டிலிட்டி இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டஃப்னஸ்ங்கிற ஒரு பேராமீட்டரை மெஷர் பண்ணால் போதும் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக இல்லை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து ரெண்டே ரெண்டு டெஸ்டிங் மெத்தட் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து ஐசா டெஸ்ட் இன்னும் ஒன்று சார்பி டெஸ்ட் இந்த ரெண்டு டெஸ்டிங் மெத்தடுமே ஒரே மெஷினில் தான் செய்கிறோம் அந்த காமனாக இருக்கிற ஒரே மெஷினுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டுலம் இம்பேக்ட் மெஷின் இந்த மெஷினில் தான் ஐசா டெஸ்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் சார்பி டெஸ்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் பெண்டுலம் இம்பேக்ட் மெஷின் இந்த மெஷினில் சென்டராக ஒரு பெண்டுலம் இருக்கும் அந்த பெண்டுலமுடைய எண்டில் ஹேமர் இருக்கும் கீழே ஆன்வில் ஆன்வில்ல தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெசிமனை நம்ம வைக்க போகிறோம் இந்த மெஷினுடைய டாப்பில் பெண்டுலத்தோட ஒரு பாயிண்டர் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கேலும் வச்சுருப்பாங்க யூஸ்வலாக அந்த ஸ்கேல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் எத்தனை ஜூல் எனர்ஜி தேவைப்படுதுங்கிறத டைரெக்டாக அங்கேருந்து நம்ம ரீடிங் நோட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஸ்கேல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஐசா டெஸ்ட் ஆர் சார்பி டெஸ்ட் ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டுலம் இம்பேக்ட் மிஷினுடைய ஒர்க்கிங்கும் காமன் தான் இந்த பெண்டுலம் இம்பேக்ட் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ண போகிற ஸ்பெசிமனில் ஒரு நாட்ஸை கிரியேட் பண்ணி அந்த மிஷினுடைய ஆன்வில்ல வச்சுட்டு அந்த பெண்டுலம் ஹேமரை ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டில் கொண்டு போய் செட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ஹெச் அந்த பெண்டுலம் ஹேமர் அங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ப்ளோ அந்த மெட்டீரியலில் வந்து அடிக்குது அப்படி அடிக்கும்போது அந்த மெட்டீரியல் ஒரு எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிக்கிட்டு தான் பிரேக் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ எனர்ஜி அது அப்சார்வ் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத அந்த பாயிண்டர் ரீடிங்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த எனர்ஜி அது அப்சார்வ் பண்ணிச்சு இல்லைங்களா அதுதான் வந்து அந்த மெட்டீரியலுடைய இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ எனர்ஜி அது அப்சார்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணி அமையுனா அது ஃபிசிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல் அந்த ஃபிசிக்கல் நேச்சர் தான் டஃப்னஸ் ஒரு அந்த மெட்டீரியல் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஹைலி டஃப் அப்படின்னா இட் அப்சார்ப்ஸ் மோர் எனர்ஜி ஒருவேளை ரொம்ப லெஸ் டஃப்பாக இருக்குன்னா ரொம்ப கம்மி எனர்ஜிலே மெட்டீரியல் பிரேக் ஆகும் அப்போ ஐசா டெஸ்ட்டும் சார்பி டெஸ்ட்டும் எங்கே டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிமனுடைய டைமென்ஷன்லையும் அந்த பெண்டுலம் இம்பேக்ட் மிஷினுடைய ஆன்வில்ல அந்த ஸ்பெசிமனை நம்ம வைக்கிறோம் இல்லைங்களா டெஸ்டிங்காக அந்த பொசிஷன்லையும் இந்த ரெண்டு பாயிண்டில்
ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற டைமென்ஷன் மாறுது ஐசா டெஸ்ட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக எவ்வளோ ஸ்பெசிமன் டைமென்ஷன் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் சார்பி டெஸ்ட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிமன் டைமென்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் இப்போ ஸ்பெசிமன் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்பெசிமனில் அடுத்ததாக ஒரு நாட்ச் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அந்த நாட்சுடைய ஷேப் வந்து எய்தர் வி ஆர் யூ எது வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா வி தான் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஐசா டெஸ்ட்டுக்கு வாங்க ஐசா டெஸ்ட்டுடைய ஸ்பெசிமனுடைய லென்த் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்னு சொன்னோம் அதில் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஒரு போர்ஷனாகவும் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஒரு போர்ஷனாகவும் வச்சுக்கிட்டு அந்த மிடில் லைனில் நம்ம நாட்ச் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த நாட்சுக்கும் க்ராஸ் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ரெண்டு எம்எம் டெப்த்துக்கு தான் வந்து அந்த வீ நாட்ச் வரணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் தென் அந்த நாட்சுடைய எண்டுலேயும் ரேடியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் இருக்கணும் இதே சார்பி டெஸ்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா சார்பி டெஸ்ட்டுடைய ஒர்க் பீஸுடைய லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் அதை எக்ஸாக்டாக மிடில் சென்டர் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுறோம் ஒரு பக்கம் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்னொரு பக்கம் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த மிடில் லைனில் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் தான் வீ நாட்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் இதுக்கான வீ நாட்சும் அதே டூ எம்எம் டெப்த் தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் தான் வியோடைய எண்டில் இருக்கிற அந்த ரேடியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் தான் ஐசா டெஸ்ட்டுக்கும் சார்பி டெஸ்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஃபஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இந்த ஸ்பெசிமன் டைமென்ஷன்ஸ் அடுத்த டிஃபரன்ஸ் அந்த பெண்டுலம் இம்பேக்ட் மிஷினுடைய ஆன்வில்ல கொண்டு போயிட்டு ஸ்பெசிமனை பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஐசா டெஸ்ட்டுக்கு ஸ்பெசிமனை எப்படி வைக்கணும்னா வெர்டிக்கலாக வைக்கணும் அந்த ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் போர்ஷன் வந்து ஆன்வில்லோட உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டு கிளாம்பிங்கில் பிடிச்சிக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் மட்டும்தான் மேலே இருக்கும் கரெக்டாக அந்த ஆன்வில்லுடைய சர்ஃபேஸும் வீணாட்சுடைய அந்த சென்டர் போர்ஷனும் மீட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஒர்க் பீஸை செட் பண்ணுறோம் வெர்டிக்கலாக வைக்கிறதுனால ஐசா டெஸ்ட்டில் ஸ்பெசிமனுக்கான கிளாம்பிங் கண்டிப்பாக தேவை அப்போ தான் அது டைட்டாக பிடிக்கும் தென் ஹேமர் எங்கே வந்து மோதுது அந்த ப்ளோ எங்கே வந்து கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் போர்ஷனில் நேராக மேலே வந்து மோதும் இன் ஐசா டெஸ்ட்டில் அதே பக்கத்தில் சார்பி டெஸ்ட் பாருங்கள் சார்பி டெஸ்ட்டில் வந்து ஒர்க் பீஸை ஹரிசான்ட்டலாக ஆன்வில்லில் பிளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல கிளாம்பிங் தேவையில்லை அந்த ஆன்வில்லுடைய ரெண்டு எட்ஜஸ்லேயும் வந்து ஒர்க் பீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி நிற்கும் பட் வீ நாட்ச் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கணும் ஹேமர் மோதிர சைடில் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வீ நாட்ச் இருக்கணும் இந்த இடத்துல கிளாம்பிங் தேவையில்லை ஹேமர் எங்கே வந்து மோதுன்னா அந்த வீணாட்சியுடைய அந்த சென்டர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே வந்து ஹேமர் மோதிர மாதிரி தான் ஸ்பெசிமனை நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஸ்பெசிமனை பெண்டுலம் இம்பேக்ட் மிஷினுடைய ஆன்வில்லில் பிளேஸ் பண்ணுற இந்த மெத்தடு தான் வந்து ஐசாடுக்கும் சார்பிக்கும் இருக்கிற செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம பெண்டுலமை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் நேராக வந்து அதில் மோதிடுச்சு ஸ்ட்ரைக்கிங் எனர்ஜி எவ்வளோ தேவைப்படும் ஐசா டெஸ்ட்டாக இருந்தால் அப்ராக்சிமேட்டாக ஸ்ட்ரைக்கிங் எனர்ஜி ஒரு ஒன் செவன்ட்டி ஜூல்ஸ் வரைக்கும் தேவைப்படும் சார்பி டெஸ்ட்டில் ஸ்ட்ரைக்கிங் எனர்ஜி வந்து அதிகம் ஒரு முந்நூறு ஜூல்ஸ் வரைக்கும் தேவைப்படும் ஓகே இப்போ டெஸ்டிங்லாம் நம்ம முடிச்சாச்சுங்க இம்பேக்ட் டெஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு அந்த பாயிண்டரில் காமிக்கிற ரீடிங் வச்சு ஒரு மெட்டீரியலுடைய இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தென் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட்டாக அந்த மெட்டீரியலுடைய டஃப்னஸ்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபார்முலா டஃப்னஸ் இன் கிலோகிராம் மீட்டர் யூனிட் என்ன கிலோகிராம் மீட்டரில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா டபிள்யூ இன்ட்டு ஹெச் மைனஸ் ஹெச் டேஷ் டபிள்யூங்கிறது அந்த பெண்டுலத்துடைய வெயிட் ஹெச்சுங்கிறது அந்த இமேஜில் பாருங்கள் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் அந்த பெண்டுலத்தை கொண்டு போய் ஒரு பொசிஷனில் நம்ம மாட்டி வைக்கிறோம் இல்லைங்களா கிளாம்பிங் அந்த இடம் தான் வந்து ஹைட் ஹெச் எந்த பொசிஷன்லேருந்து அந்த ஹேமரை நம்ம பெண்டுலத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஹைட் ஒரிஜினல் ஹைட் ஆஃப் பெண்டுலம் இன் மீட்டர்ஸ் தென் ஹெச் டேஷுங்கிறது ஸ்விங் ஹைட் ஆஃப் பெண்டுலம் இன் மீட்டர் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் ஹெச் டேஷ் ஸ்பெசிமனை உடச்சதுக்கப்புறம் அந்த பெண்டுலம் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ரைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஹெச் டேஷ் இந்த மூணு டேட்டாவையும் அடிச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் அந்த மெட்டீரியலுடைய டஃப்னஸ்ஸை ஃபைனல் ரிசல்ட்டாக நம்ம இந்த